Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syed Isri bin Syed Isa Atau lebih dikenali dengan Mr. Syed Jom masuk ke kelas Mr. Syed Hashtag ilmu yang diamalkan Jangan lupa like, share, subscribe channel Mr. Cikgu Okey, sekarang kita akan terus ke tajuk yang pertama untuk hari ini. Okey, tajuk kita yang pertama adalah scientific skill ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil kemahiran proses sains. Okey, Mr. Nak, adik-adik semua tengok dulu apa yang tertera di dalam buku teks muka surat yang pertama ni, gambar yang pertama ni. Okey. There are two groups of year for pupils participate in a model bridge construction competition. They use the scientific process skills throughout the competition. Okay, ada sekumpulan uh, murid tahun 4 bersama guru mereka uh, sedang membina dan telah membina uh, sebuah jambatan untuk masuk ke dalam satu pertandingan. Okay, sepanjang mereka membina jambatan ni, mereka menggunakan Kesemua uh, kemahiran proses sains yang mereka telah belajar. Okey, adik-adik ingat tak apa itu kemahiran proses sains? Okey, memerhati, uh, mengelas, mendengar. Okey, nanti kita akan tunjukkan di akhir uh, kelas nanti apa kemahiran proses sains. Okey. Tengok budak lelaki yang pertama tu. Okay, the bridge that takes more time to collapse is stronger. Okay, jambatan yang ambil masa yang lama uh, adalah yang paling kuat. The load placed on each bridge is the same. Sedangkan uh, beban yang diletak uh, ke atas setiap jambatan tu adalah sama. Bagaimana ia terjadi? Sebab apa? Okey, kita tengok pula gambar yang kat bawah ni. Okey, kita tengok model A. Okey. Oh no, our model has almost collapsed. Why? Jambatan kita hampir-hampir uh, runtuh. Kenapa? Okey, itu model A. Now we look at model B. It looks like we have to improve our bridge design. Okey, tengok model B tu. Okey. Masih lagi utuh, masih lagi kuat. Okey, adik-adik. Agak-agak kamu, bagaimana kamu nak membantu kumpulan A untuk memenangi pertandingan? Okey, kita tengok. Bila kita tengok, kita menggunakan dari apa? Penglihatan dengan menggunakan organ mata. Kita memerhati. Okey, cuba adik-adik tengok model A. Okey, tengok tapak dia. Jarang-jarang kan Dia punya jarak antara papan yang bawah tu Jauh-jauh Nak dibandingkan dengan model B Rapat-rapat betul tak? Okey, itulah sebab kemenangan kumpulan B Dan kekalahan bagi kumpulan A Okey, seterusnya kita ke muka serat 2 pula Okey, kita masuk kepada Science Process Skill Okay, science process skill. Okay, do you still remember the science process skills that you have learned? The science process skills help us to scientifically understand objects and our surroundings. Let us observe the situation below. Okay, adik-adik ingat tak lagi kemahiran proses yang kita telah belajar pada tahun 1 sampai lah tahun 3 dan kini ada lagi pada tahun 4. Okay. Kemahiran proses sains ni berlaku di sekeliling kita. Okey, jom kita tengok apa yang uh, mereka sedang bualkan tu. Okey. I've been observing the rubbish for the for the, for some time. It increases each day. Okey, saya hari-hari saya duk tengok sampah dekat sini. Makin hari makin bertambah. Okey, yang duk laki tu kata pula the smell is unpleasant too. Baunya sungguh tidak menyenangkan. 
they are discussing ways to dispose of the rubbish. Okay, mereka lepas tu mereka berbincang macam mana nak selesaikan masalah sampah tersebut. Kita tengok apa yang mereka bincangkan. Okay, what can we do with the rubbish? Apa yang kita boleh buat dengan tong, uh, sampah-sampah tu? Okay, what if we recycle it? Apa kata? Jom kita kitar semula. Good idea. First, we need to sort the rubbish according to its type. Okay, itu salah satu kemahiran proses sains. Iaitu mengelas. Okay, kita dia orang nak mengelas. Macam atas tadi. Okay, observing. Observing kita menggunakan mata. Kita gunakan deria penglihatan dengan organ mata. Sebab itulah kita boleh nampak sampah yang uh, terbiar kat situ. Dan seorang lagi kata, uh, bau sampah tu sangat busuk. Dia menggunakan apa? Ah, dia menggunakan hidung untuk menghidu. Okey, hidung dari apa? Dari menghidu dan menggunakan organ hidung untuk menghidu. Okey, kita sambung balik. Okey. Mereka akan mengelaskan sampah-sampah tu mengikut jenis dia. Okey, yang perempuan. I will collect the paper item. Saya akan kutip barang dia buat daripada kertas. Uh, I will collect metals item such as can. Saya akan kutip uh, benda-benda besi seperti tin. Okay. Yang bawah tu pula yang baju hijau. I will collect the glass item. Saya akan kumpul barang-barang dibuat daripada kaca. Okay. Yang seorang lagi baju biru. You can give the plastic bottles to me. Okay. Semua dia orang kelaskan ikut kertas, kaca, tin dan plastik. Itu merupakan kemerahan prosesan mengelas. Okey, mengelas. Okey, next. We need to weigh the cans for before selling them. Kita kena timbang dulu sebelum kita jual. Okey, we buy this aluminium cans at 4 ringgit per kilogram. Okey, saya akan beli... Uh, barang-barang tin ini uh, tin aluminium ini dengan harga RM4 untuk 1 kilo I predict that we will get RM8 by selling the aluminium cans ok ini adalah kemahiran proses sains iaitu uh, menggunakan nombor ok menimbang lepas tu ini dia akan uh, lepas tu dia menjangka ok Uh, agak-agak RM8 kalau dia jual semua tu. Okay, next. This one. Okay. Siva, do we need to bury the food leftovers? Yes. Sebab apa? Kita kena tanam uh, makanan-makanan lebih. Contohnya, uh, gulai yang kamu tak habis tu ke, sambai ke, yang dah basi tu. Uh, sebab apa? The food leftovers with rot in the soil. Okey, makanan-makanan lebihan tu akan mereput di dalam tanah. Your inference is correct. The odor will also disappear when it's buried. Kamu inference kamu tu betul. Ah, ha, apa kesimpulan awal kamu tu betul. Okey, dan bau-bau juga akan hilang kalau kita uh, tanam makanan-makanan sebut ke dalam tanah. Alhamdulillah, finally we have managed to cleanse this area. Adik-adik tengok semua, dah bersih kan? Ada bau lagi tak? Dah tak ada bau sebab dah ber- bersih. Okay. Based on the situation above, list the sense process skills that have applied. Okay. Kalau boleh, okay kalau boleh, uh, kita akan tengok apakah kemahiran proses sains yang terlibat sepanjang kita baca kisah-kisah mereka ini. Okey. Okey adik-adik, sekarang Mr. Na adik-adik buka muka surat 21. Kita lompat sat. Okey, dekat sini ada semua kemahiran proses sains iaitu sains proses skill. Okey, yang pertama observing. Okey, kalau siapa ada pen dan kertas boleh tulis ya. Jangan conteng buku teks tu. 
conteng atas kertas lain ataupun buat nota di tepi. Okey. Science process skill yang pertama observing, memerhati. Maksudnya kita melihat, kita perhati, kita tengok. That is observing. Then classifying. Classifying is mengelas, mengasingkan. Number three, measuring and using numbers. Mengukur dan menggunakan nombor. Contohnya kamu pergi kedai, kamu nak beli ikan. So, peniaga tu timbang lah ikan. Kamu nak ikan, kamu ambil-ambil ikan bonal harga, dia timbang. Dek, ikan ni sekilo setengah, tambah lagi nak pergi jadi dua kilo. Itu maksudnya menggunakan, mengukur dan menggunakan nombor. Making inferences, membuat kesimpulan awal. Okey, kemudian predicting, mengagak, teka, predict, teka, communicating, berkomunikasi. Okey, maklumat-maklumat yang ada, kamu uh, gabungkan, kamu gunakan untuk membuat sesuatu pernyataan. Kemudian, menggunakan using space time relationship, menggunakan ruang dan masa. Adakah sesuatu benda tu akan melibatkan ruang dan masa contohnya makanan yang uh, telah basi sebab apa sebab dia dah lama semoga seterusnya interpreting data okey kamu ada jadual kamu tengok okey sekarang pukul 7:30 okey bangun pagi uh, pergi sekolah okey seterusnya defining operation operationally okey seterusnya Uh, controlling variables Mengawal pemboleh Ubah Seterusnya Making hypothesis Membuat hypothesis Okey semakin Semakin nanti kita kita akan tengok Dan yang terakhir sekali adalah experim, Experimenting Atau kita membuat eksperimen Menggunakan keseluruhan Science process skill Dan kita akan gunakan ni Satu persatu Pada muka surat-muka surat yang lain Musik